Các bạn thân mến, xin mời các bạn nghe chuyện ngắn rừng mắm của tác giả Bình Nguyên Lộc trong trang web Triệu Xuân Info. Chim đang bay lượn, bỗng đứng khựng lại, khiến thằng cộc thích trí hết sức. Nó theo dõi con chim thầy bói từ nãy đến giờ, chờ đợi cái giây phút này đây. Thật là huyền diệu, sự đứng yên được một chỗ trên không trung, trông như là chim nhà ai treo phơi khô ngoài sân nhà. Chim thầy bói nghiêng đầu dòm xuống mặt rạch dây lát, rồi như bị đứt dây treo, nó rơi xuống nước mau lẹ như một hòn đá nặng. Vừa đụng nước nó lại bị bắn tung trở lên như một cục cao su bị tưng, mỏ ngậm một con cá nhỏ. Cộc ngửa mặt lên trời để theo ông câu kỳ dị và tài tình ấy nữa. Nhưng mắt nó bị ngọn dừa nước bên kia bờ rạch níu lại. Trên một tàu dừa nước, một con chim thằng trài xanh như da trời chưa thăng riêng đang yên lặng và bền trí rình cá. Trong thế giới bùn lầy mà thằng cộc đang sống, ai cũng là ông câu cá, từ ông nội nó đến những con sinh vật nhỏ mọn quy tụ quanh các ngọn nước. Màu xanh của thằng màu xanh của chim thằng trài đẹp không có màu xanh nào sánh kịp. Sự bền trí của nó cũng chỉ có sự bền trí của các lão có sầu não là ngang vai thôi. Cái bền trí nhìn rất dễ mê, nhưng mê nhất là mũi tên xanh bắn xuống nước nhanh như chớp mỗi khi thằng trài trông thấy con mồi. Thằng cộc là một đứa bé bạc tình Một đàn cò lông bông bay qua đó Chỉ làm cho nó quên thằng trài ngay Là vì đầu cò trơm trởm những cọng lông bông Nhắc nhở nó những kép vó hát bội Gắn lông chỉ lên mão kim khôi Mà nó đã mộ cách đây 5 năm Hồi gia quyến của nó còn ở trên làng Hồi ấy nó sướng lắm Quanh nhà nó có hàng trăm nhà khác có vườn cây trái, có nước ngọt quanh năm, có trẻ con để nó làm bạn, để nó đùa giỡn với. Nhưng không hiểu sao một hôm kia, tía má nó đi, rồi ông nội nó, tía nó, má nó và nó, một đứa bé 10 tuổi kéo nhau xuống một chiếc xuồng, một chiếc xuồng cui, một thứ xuồng to mà người ta gọi là xuồng mẹ ghe con. Rồi họ đi lang thang từ rạch hoang vắng này đến kênh hưu quạnh nọ và rút cuộc dừng bước nơi cái xó không người này mà ông nội nó đặt tên là xóm ổ heo. Nghĩ đến những năm tháng cũ, thằng cộc bỗng nghe thèm người vô cùng, thèm còn hơn là thèm một trái xoài ngọt, một trái khế chua mà từ năm năm nay nó không được nếm. Những người di cư năm nọ trên chiếc xuyền cui vẫn còn sống đủ cả. Những chiều nghi ngút xương từ đất lầy bốc lên và những đêm mưa gào gió hú. Những người ấy thường kể chuyện cho cộc nghe những chuyện ma, rợn óc như ăn phải trái bần chua. Nhưng dù sao, cộc cũng thích người hơn, cũng như nó thích vườn tược sầm uất hơn cảnh rừng tràm tối mịt hoặc cảnh đồng không bát ngát ở đây. Ở đây, cho đến tiếng chó sủa, tiếng gà gáy, nó cũng không nghe từ lâu. Con chó săn và mấy con gà giống mang theo đã ngã lăn đùng ra mà chết ngay trong tháng mới tới. Thằng cộc ngạc nhiên mà thấy, sao người vẫn không chết trong khí hậu tàn ác này. Nóng, ẩm, còn mũi mỏng thì cua tay một cái là nắm được cả một nắm đầy. Chưa bao giờ mong mỏi của cộc được thỏa mãn mau lẹ như hôm nay. Nó vừa thèm người thì tiếng hò của ai bỗng vẳng lên trong rừng rậm, rồi tiếp theo đó là tiếng trèo khua nước. Hò ơ, tháng ba cơm gói ra hòn, muốn ăn trứng nhạc phải lòn hang mai. Mũi xuồng cui ló ra khỏi quanh của con rạch và trên xuồng chồng trèo lái, vợ ngồi không trước mũi mà hò. Cặp vợ chồng này, cộc quen mặt mấy năm nay, nhưng không biết họ từ đâu đến. Nó chỉ biết họ ra biển để bắt cua và ba khía một năm mấy kỳ. Nghe tiếng người lạ nói, nhất là nghe hát. Cộc sướng như là có lần tía nó cho nó ăn một cục đường từ nơi xa mang về. Thà là không được ăn, 
Chứ còn ăn một chút xíu thì cái vị của món ngon còn chọc thèm hơn bao giờ cả. Nên chi, cọc nhìn theo chèo khuất dạ thì xây lưng tức khắc để chạy lên ổ heo. Chọn vùng này ông nội nó đã đặt tên là ổ heo. Nhưng riêng trong gia quyến nó thì ổ heo chính hiệu là một cái gò xa ở tận trên kia cách mé rạch đến hai dặm hú. Số là hồi trước, ngày đầu tới đây, ông nội nó với tía nó đi kiếm đồ ăn trong rừng đã gặp nơi đó một cái ổ heo rừng. Cả ổ heo đều bị sát hại hôm đó và canh tác của gia quyến nó về sau này đã đuổi thú dữ đi xa. Tuy nhiên, để phòng chúng trở lại, Ông nội nó đã cấm nó lên ổ heo một mình. Thằng Cộc lại thích lên đó. Ban đầu chỉ vì ổ heo có sức quyến rũ như một trái cấm, nhưng về sau nó đã gặp người ở nơi đó. Đó là vài ba người đàn ông và đàn bà nói là ở xa lắm, cách đó một ngày đường sông. Đàn ông thì đến để gác cuốc, gác nhan sen, còn đàn bà thì để nhổ bồn bồn về làm dưa bán. Đó là những người bạn bí mật của nó, nó giữ kín không cho nhà nó biết. Họ hay kể chuyện xóm làng, chuyện đám cưới, đám ma, đám hát, đám cúng đình. Tóm lại, tất cả sanh hoạt của làng mạc từ lâu cộc không thấy và ngậm ngùi tưởng đến như nhớ những kỷ niệm xa xôi. Cộc chạy qua khỏi ruộng nhà và đứng lại nghỉ mệt. Nó mệt lắm vì nó chạy dưới nước và dưới bùn mặc dầu lúa đã đến mùa gặt năm xưa gia quyến nó đến đây vào cuối tháng giêng sau khi cúng ông bà ông vải ở quê cũ ông nội nó với tía nó đốt rừng tràm từ ngoài bờ rạch gió thổi vô rừng và lửa như con vật khổng lồ đã táp một cái vào gối thịt xanh ôm của biển tràm này thành ra ruộng nhà nó mang một cái hình tròn kỳ dị không tròn đều đặn vì không ai chỉ huy được sự cháy rất là rắn mắt của ngọn lửa. Cộc nhìn ruộng mình một hơi rồi cười khan lên. Đám rừng bị khoét một lỗ. Để làm ruộng trông như đầu tóc trẻ con được mẹ cạo nhưng mới cạo có một mảng thì có chuyện gấp bỏ dở công việc. Đứa trẻ bị chúng bạn chế nhạo là đầu chó táp. Lúa ruộng chín, cây lúa cao quá ngã dạp xuống để lòi trăm ngàn gốc tràm lên trông như ai đóng cọc để cất nhà sàn năm xưa đốt rừng nhưng không đủ sức đánh những gốc tràm tươi rói không cháy được này tía thằng cộc đành cấy lúa giữa những gốc công ấy giữa những gốc ấy mãi cho đến ngày nay mà gốc vẫn chưa mục tía nó nói mười năm nữa tràm chết cũng vẫn còn đưa cẳng lên như vậy sau lưng cộc là những dạng tràm bị cháy xém dưới trận lửa khai hoang Không chết ngay nhưng chết nhát Cứ mỗi năm chết lần mòn thêm vài mươi cây Mấy hàng tràm đầu nắm đen và trụi nhánh như cột nhà cháy Căm hận nhìn chiếc tròi lá xa tít mù Dưới mé rạch đang chứa chấp kẻ thù đã lấn đất của chúng Đã sát hại chúng Sau đó rừng tràm dày mịt chẳng chịt những dây bóng bong dây chọi bò từ thân cây này qua thân cây khác thằng cọc lóng nghe nhưng không nghe thấy tiếng động nào cả nó đánh bạo chen qua những cây bình bát cây rán mọc sen với tràm để đi tới đích một ổ trồn cọc bỗng chạy qua trước mặt nó hô lên một tiếng rạch làm nó giật mình nhưng tiếng người ở trên ổ heo cách đó chừng hai hàng cây giúp nó vững dạ. Tiếng đàn bà hỏi, anh hỏng sợ thằng mùi sao? Tiếng đàn ông đáp, thằng mùi thì qua cho một loi là nhào hớt. Cọc vẹt cỏ lá, đi mau tới đó, và khi nó chun ra khỏi khối xanh thì hai người có mặt ở trên gò ổ heo sợ hãi, ngồi rang, rang ra xa. Người đàn ông gác cuốc là người quen, người đàn bà nhỏ bên thì lạ hoắc, chị này trẻ đẹp hơn tất cả những chị nó quen biết từ lâu. Người đàn ông chấn tĩnh lại ngay, ngoắc nó lại mà hỏi, muốn về trên hay không cọc? Muốn thì đi theo chị hai mày đây, chị có đứa em gái ngộ lắm. Trong khi thằng cọc mắc cỡ đỏ tía tai thì chị đàn bà hỏi anh kia, ở mượt này, ở miệt này có người sao anh? Chỉ có một nhà thôi, mới tới đây chừng 5 năm. Quen hay lạ? 
lạ họ ở trên xá đét lận chị đàn bà an lòng vui lại được và nói với cậu để mua lòng kẻ đã bắt chợt việc thầm lén của chị em của chị không bao giờ chịu về làm dâu một chỗ như thế này đâu em có muốn thì phải ở rẻ thôi rồi hai người lớn cười ngặt ngẹo với nhau thằng cậu mới mười lăm nhưng cao lớn gần bằng người đàn ông kia mình trần của nó nổi u nổi nần những bắp thịt rắn như nắm bằng đất sét gắn vào đó rồi nung cho đen và cứng sự nảy nở của thân thể nó đi song đôi với sự trưởng thành của đời sống sinh lý bên trong nó năm nay nó đã bắt đầu bâng khuâng mỗi khi chiều xuống mặt trời đốt cháy đỏ đầu rừng tràm trầm thủy trước nhà nhưng sống cô đơn ở đây nó không biết chuyện trai gái như vậy là xấu đến mức nào và phải có thái độ làm sao nên bối rối lắm người đàn bà nắm tay nó dị nó ngồi xuống bên cạnh chị vỗ lên đầu nó rồi dỗ ngọt chị không ăn thịt em rể chị đâu mà sợ mày mà về trên ấy làm ruộng thì ai cũng ưa làm rể có công ba năm thì má chị gả con thôi cho mày liền nói thiệt đó mà nó muốn trốn để theo qua dữ lắm người đàn ông nói nhưng nó còn ngại ngại gì thì lo sợ cái việc xa xôi đất lạ đó mà em này người đàn bà lại hỏi nhà có mấy người bốn người ai với ai ông nội tôi tía tôi má tôi với tôi làm mấy công đất hồi đó bốn công bây giờ mười công gặt được mấy dạ lúa mỗi mùa tám dạ người đàn bà cười ngất một hơi rồi dây lại hỏi nhân tình trời ơi ruộng gì mà mười công đất chỉ gặt được có tám dạ thôi người đàn ông không cười đáp đất nước mặn nào mới khai hoang cũng như vậy hết rồi lấy gì mà ăn em nhỏ tía tôi đi đổi lúa thêm ở đâu không biết xa lắm đổi bằng gì bằng cá khô với lại nhiều khi ăn rùa ăn rắn trừ cơm ở đây rùa nhiều như kiến Đốt rừng rồi đón trên đầu gió một cái là chúng lạch cạch chạy trốn bắt không kịp. Người đàn bà tỏ vẻ ái ngại một hơi rồi nói. Nãy giờ chị nói chơi đó, nhưng không biết tình cảnh của em. Chị thật bụng, thấy là em cần đi theo chị hoặc là theo anh đây cũng được. Chị ta với tay ra sâu lưng lấy bổng nước ngọt, mở nút rồi ngước mặt lên trời rót nước vào miệng. Chị nuốt ực ực vài cái rồi nói Em có được ăn chè lần nào không? Không, từ năm năm nay rồi Cách đây một ngày đường không có nhà của ai cả Không có quán tiệm gì hết Với lại cũng không có tiền Ở Sa Đéc sao lại không vô tháp 10 Mà lại nhà xuống U Minh này Tôi cũng không biết tại sao Ở tháp 10 dễ chịu hơn hả? Chị cũng không biết Chỉ biết đất hoang ở tháp 10 gần quê cũ của em hơn Quê em ở Cao Lãnh hay không? Gần. Em có nhớ xoài Cao Lãnh không? Tôi lại chị đừng có nhắc chè nhắc xoài nữa, tôi thèm muốn chết đi. Năm năm nay tôi không biết món ngọt là gì. Mấy cây chuối trồng sau nhà cũng chết queo về đất còn mặn quá. Năm nay một cây trổ buồng chắc tôi sẽ được ăn ngọt đấy. Ôi cha trưa rồi, chắc là bữa tới bữa cơm rồi. Thôi tôi về anh chị. Ừ, mai mốt lại lên đây nữa nhé. Xuồng anh chị ở đâu? Dưới kia, nhỏ bồn bồn ở dưới ấy, nhưng mà lại lên đây cho khô giáo để ăn cơm. Em cọc nè, em của chị ngộ lắm, trắng lắm nha. Chuỗi cười của hai người nhân tình ấy đuổi theo lưng cọc khiến cho nó trong giây phút không muốn về nhà nữa. Ra khỏi rừng tràm râm mát, mắt cọc bỗng dưng như đổ hào quang trước ánh nắng tháng 10. Không khí bị đốt cháy đang rung rinh trong nước sao và nó tưởng chừng như mái lá nhà nó đen thui dưới kia sắp cháy đến nơi. Thằng Cộc về tới nhà thì cơm trưa đã dọn. Mày đi đâu mà đứng bóng mới về? Má Cộc hỏi. Tôi đi lượm lông chim lông ô. Lông đâu? Mà kiếm ngoài không có. Một tổ cha mày nhiều chuyện. Chim lông ô đời xưa chứ đời nay đâu còn nữa. Mai gặt nghe không? Ăn cơm khuya rồi xuống đồng, chứ đừng có đi đâu hết. Cả nhà lặng lẽ ngồi quanh mâm cơm, không ai nói với ai lời nào. Những người này sống biệt tích ở đây lâu ngày rồi, đã gần biến thành á khẩu vì thói quen. Riêng thằng Cộc, 
sự cần nói của tuổi thơ đang lên mạnh lắm như cần chạy nhảy cần ăn uống vậy câu chuyện hội nãy trên gò ổ heo hiến nó càng bắt mùi nói thêm nên nín không được nó hỏi ông nội nó nội nè hồi mới tới giữa mùa nắng mình uống nước gì tôi quên rồi nó hỏi như vậy vì nó vừa nhìn ra cái giếng bên hè và nhớ ra là giếng đã ngọt nước hôm mùa nắng trước mặc dầu đã được đào năm năm rồi uống nước đọng trên lung trên rừng chứ nước gì sao mình lại tới đây ông nội đã nói cho mày biết rồi trên xứ mình không có ruộng làm công khổ cả đời ở đây mình có ruộng nhưng cũng khổ cả đời ông nội thằng cọc làm thinh nó nhìn ông nội rồi chợt nhận chợt nhận ra năm năm nay ông cụ già quá tóc râu ông cụ đã trắng bông nhớ ra ông cụ thường than mình chết ngày nào không biết chừng thường than mình nhớ mồ mả ông bà quá nó bùi ngồi thương ông nên dòm ra sân để quên bây giờ bóng bốn nồi rau đã tròn vành chỉ rằng thật đúng ngọ bốn cái nồi rau bể ấy bốn cái nồi bể ấy hèn thế mà rất nhiều công dụng đối với gia đình nó để tránh nước mặn tràn bờ ngập ngập sân tía nó đã đóng 12 hai cây cọc làm thành bốn cái giá ba chân chéo như giá trống của bọn đờn thổi đám ma trên mỗi giá đặt một cái nồi lủng đít và trong cái nồi để đầy đất tía nó mang về từ xa đất ở đây mặn chát dùng không được hành ớt rau răm rau ẩm om được trồng trong mấy cái vườn cao đẳng đó đó là bốn thứ tối cần đất mặn bao nhiêu cũng phải lập thế mà trồng cho được không thôi thì không có gia vị nào để ăn cá nữa bốn miệng vườn cao đẳng và tí hon lại là chiếc đồng hồ của nhà này vào mùa khô cứ xem bề dài của bóng bề dài của bóng giá là tính giờ được ngay và khi bóng nồi tròn vụng che mất bóng giá là đúng ngọ ngay bon nhìn sân một hơi nhai nuốt hết cơm nó dây vô hỏi tía nó năm nay mình gặt cỡ bao nhiêu tía nhờ ông bà đất nước được hăm lăm dạ là ít lắm cũng chưa đủ ăn đủ gì mà đủ má nó nói nhà mình phải ăn trăm rưỡi là số chót với lại tía thằng cộc trở vào câu chuyện tại lúa nàng cụm thất gạo lắm năm tới tao gieo giống tầm vụt chắc sẽ được gạo hơn năm nay hễ chuối trổ buồn thì năm tới tao trồng xả trồng ổn được rồi đó cả nhà đều hớn hở trước dự định tương lai tốt đẹp kia nhưng thằng cộc chưa thấy gì là sán lạng cả trồng ổi cũng phải lâu lắm mới có trái trong khi đó nó tiếp tục thèm chè thèm sưng xa nhớ đám cúng đình nhớ hát bội và bị một hình ảnh mới quyến rũ hình ảnh của con thôi chắc là giống hệt chị nhổ bồn bồn tức là có duyên lắm con trai làng thấy con gái thường là thế mà họ còn thầm lén rủ nhau đi một ngày đường nước để ra đây gặp nhau huống hồ gì là nó chưa được nói chuyện với con gái lớn lần nào hết những đứa con gái bạn của nó cách đây 5 năm nó nhớ lại là không có gì quyến rũ cả đứa nào cũng cạo chọc chừa bánh bèo phía sau và giữa chiếc bánh bèo mọc ra một tròm đuôi dài trông đến buồn cười nhưng mà con gái lớn phải khác cọc chưa thấy con gái lớn nhưng tin chắc như vậy có một linh cảm gì ở đâu từ kiếp tiền thân của nó bay lại và giúp cho nó biết như vậy những cô gái lớn chưa thấy hình ấy mà đã có tiếng kêu được chúng âm thầm gọi cọc tiếng gọi như văng vẳng đâu trong không trung thẫn thờ thằng cộc nói lại câu hồi nãy và giận dỗi thêm một đoạn khiến ông nội nó giật mình chống đũa mà nhìn nó chừng chừng ở đây mình có ruộng nhưng cũng khổ cả đời tôi muốn đi quá đi đâu cũng được miễn là ở đó có làng xóm có người ta thằng cộc thích mấy cây nọc nạng lắm bó lúa nào gác lên đó cũng nằm yên cả chứ không trực rớt xuống nước như những bó lúa gác lên đầu nọc thường đó là những gốc tràm mà chẳng hai trẻ ra rất thấp. Khi đốn tràm cháy, tía thằng cộc đã trừ xa, 
đốn ở trên chảng hai ấy độ một găng rưỡi nên bây giờ mới có cái nọc nạn rất tiện mà dùng gác lúa ông nội thằng cọc chống xuồng trên ruộng len lỏi qua mấy gốc tràm ông ghé từng gốc để cho lúa xuống xuồng đủ thứ là cò cỏ ma cỏ lông bông cỏ quắn cỏ hương thân mật nhìn gia đình bốn người gặt lúa nhà đây là bốn người độc nhất mà chúng thấy mỗi ngày ở vùng hoang vắng này ban đầu chúng sợ hãi họ nhưng về sau thấy họ hiền từ quá chúng làm quen với họ đã được ba bốn thế hệ cò rồi má thần cộc lội xình tới đầu gối và lội nước tới gần háng nhưng vui vẻ hơn ngày nào hết bà ta tặng hắn cất tiếng hò Hò ơi, tiếng anh ăn học lầu thông, lại đây em hỏi, khăn lông mấy đường. Hò xong câu đó, bà lắng đợi chồng bà, hò đáp. Nhưng tía thần cộc cứ lầm thinh mà gặt, khiến bà đông ngượng, nên cười rồi cự chồng cho đỡ mắc cỡ. Tía nó sao câm cái miệng không bắt vậy? Hừm, nhiều chuyện này mà rồi còn hò với hát, bắt với ngoẹo, bội con trai gái đó sao? Vì vui kết quả của cần cù. Nên má thần cộc quên rằng bà ta đã quá mùa hò rồi. Tía nó nhắc lại, bà ta mới chợt nhận ra. Tuy nhiên, bà vẫn ngậm ngùi nhớ cái thú vui ấy thủa bà còn con gái. Và ngay bây giờ đây, tóc đã nhuốm hoa dâm rồi. Bà cũng có thể hưởng được nếu còn ở làng, hưởng bằng cách khuyến khích bọn trai trẻ hò đối đáp với nhau. Thằng cộc thì xôn xao trong lòng. Nhớ lại lời chị nhổ bồn bồn bảo rằng Nó mà về làng làm ruộng thì ai cũng ưa Ừ, nó sẽ hò đối đáp với con thôi Mà nó phải nhờ má nó dạy hò mới được Nó có hò lần nào đâu để mà thuộc giọng và biết câu Đến chiều thì xong xuôi cả Ông nội thằng cộc chống xuồng lúa ra bờ rạch Còn tía má nó và nó thì lội nước sình mà về bộ Đập lúa và phơi phong mất hết 10 ngày Trong những ngày buồn tẻ phẳng lì giữa cảnh bùn lầy nước động ấy Thằng Cộc càng nao nức muốn về làng Lại đây em hỏi khăn lông mấy đường Câu hò của má nó ám ảnh nó từ hôm gặt đến nay Nếu con thôi mà hỏi đố nó câu ấy thì chắc nó phải ngậm câm Chứ đâu được phép trả lời bằng văn xuôi Khăn lông là vật dụng mà nó đã quên rồi thì còn biết là mấy đường để đáp cho thông Từ lâu nó chỉ có một chiếc quần xà lỏn trên người Mùa nắng cháy như mùa mưa lạnh Đêm khuya nhờ nó che thân cho đỡ bị mũi đốt và gió cắt ra Những món đồ cần dùng của thế giới văn minh ấy Cũng thuộc vào những thứ gợi thèm Như là bánh chuối nước, bánh ít trần và mái tóc của con thôi Hôm ấy, rừng bồ cho con cháu đổ lúa khô vào, ông nội thằng cộc long trọng nói, ngày mai ra biển. Không ai hỏi ra biển để làm gì hết, thằng cộc cũng làm thinh trái với mọi ngày mà nó hỏi, không kịp đáp. Con rạch ổ heo trước nhà, nếu cô đi trên đó thì phải về ngọn, nó nghĩ như vậy. Đi về ngọn để rẽ qua những kinh rạch khác mà tìm làng mạc sầm uất chứ xuôi dòng ra biển thì còn nghĩa lý gì nữa chứ. Nó chưa được ra biển lần nào cả và mấy năm trước đây nó muốn theo ghe của bọn bắt cua đi một chuyến lắm mà không được phép đi. Chuyến đi đâu đến một chân trời lạ mà ông nội nó vừa cho biết không làm cho nó phấn khởi chút nào cả. Ông nội nói tiếp, dặn mẹ nó con mẹ trùm ngày mai phải dậy sớm, nấu cơm. Tao đi với thằng trùm và thằng cộc đi thật sớm để gặp con nước lớn ngay tại cửa mà về cho tiện. Rạch ổ heo nhỏ xíu cho nên tràm ở hai bên bờ giao nhành với nhau được và phủ kín cả mặt nước. Rạch tối om, đi như đi trong hang. Bây giờ thằng cộc mới hiểu thấu nghĩa hai tiếng hang mai trong câu hát của bọn đi bắt ba khía. Những nơi ánh nắng lọt vào được thì hai bên bờ ô rô và cốc kèn mọc đầy. Nước dòng chảy xiết xuồng trôi bon bon. Tuy vậy, ông nội và tía cũng trèo cẩn thận để mau tới hầu về kịp nội buổi chiều ngày đó. Gần tới trưa, xuồng không đi mau nữa. Nước đứng rồi, ông nội nói, 
tức là đã gần tới cửa rồi. Họ nghỉ trèo, để xuồng trôi linh đinh, không tiến cũng chẳng lùi, rồi lấy cơm dở trong mo ra ăn. Không đi thì thôi, mà đã chót đi, và lúc gần đến đích thì thằng Cộc nghe thích thấy biển coi ra sao, nó vả cơm hối hả rồi hỏi, ra đó làm gì ông nội? Rồi mày sẽ biết. Ăn cơm xong thì nước bắt đầu lớn. Họ trèo nước ngược cho đến quá đứng bóng thì đến một nơi mà ông nội tuyên bố rằng đó là biển. Thằng Cộc ngạc nhiên lắm mà không thấy biển đâu cả. Con rạch tiếp tục đi xa ra ngoài kia. Ngoài một chỗ xa tít mù khơi, hai bên bờ rạch cây vẫn mọc xanh um và ở ngoài đầu kia hai hàng rào cây như đứt khúc đâm vào một tấm vách tường xanh như da trời. Biển ở đâu ông nội? Cộc hỏi. Đằng xa kia, xanh xanh đó Sao không ra ngoài ông nội? Không cần Tía thằng cộc trèo mũi Rút xào cậm xuống bồn Theo lệnh của ông nội nó Ông nội gọi cộc lại gần Rồi hỏi Con có thấy gì khác lạ không? Không ông nội à? Không thấy à? Cây ở đây không khác cây sau lưng mình à? À, phải rồi Cộc nhìn lại Quả như lời ông nội nó nói, nơi đây đất đã hết mà chỉ có bùn, tràm mọc tới mé đất cuối cùng thì dừng lại như là dân ở biên giới một nước kia dừng lại nơi bia lãnh thổ của mình. Hết tràm thì có một khoảng trống nửa bùn nửa đất, trên ấy có ống mọc rậm gì và chim câu cẳng đủ loại đáp đầy trong cỏ. Tràm đứng trước bãi cỏ mà nhìn dân lắng giềng mọc trên bùn đen. Đó là những cây ốm nhom, chen nhau mà vượt lên cao. Cây này cách cây kia không đầy bốn gam tay. Bờ biển thoai thoải rúc xuống. Trông rừng cây lạ ấy như một đạo binh núi tuôn tràn từ trên cao xuống mé biển ngoài xa. Xa, xa lắm. Có những cây mọc lẻ tẻ. Như những tên lính xung phong mau bước tiến tới để hãm thành lập công. Nhìn xuống gốc cây, ông nội bảo. Nước chưa lớn hẳn để lộ bùn đen dưới gốc, dưới gốc cây ra. Bùn đen từng nơi lại trắng xóa những đóa hoa năm cánh. Hai màu đối chọi trông rất đẹp. Cây gì mà lạ với ông nội trổ bông ngay dưới gốc. Bông trổ trên đầu những cái rễ ăn lên mà người ta vẫn gọi là rễ gió. Cây này là cây mắm, đây là rừng mắm đấy. Cây mắm? Sao tôi chưa nghe nói đến cây ấy bao giờ? Con không nghe vì cây ấy không dùng được để làm gì cho đến làm củi trụm cũng không được. Chứ vậy trời xanh ra nó làm chi mà vô ích giữ về ông nội, lại xanh hằng hà xa số như là cây cỏ ấy. Bờ biển này, Mỗi năm được phù sa bồi thêm cho rộng ra hàng mấy ngàn thước Phù sa là đất bùn mềm lụng và không bao giờ thành đất thịt được để ta hưởng Nếu không có rừng mắm mọc trên đó cho chắc đất Một khi kia mắm sẽ ngã rạp, giống tràm lại nối ngôi nó Rồi sau mấy đời tràm, đất thuần, cây ăn trái mới mọc được Thấy thằng cháu nội ngơ ngác chưa hiểu, ông cụ Vịn vai nó mà tiếp Ông với lại tía con là cây mắm Chân rầm trong bồn Đời con là đời tràm Chân vẫn còn lấm bồn chút ít Nhưng đất đã thuần rồi Con cháu của con sẽ là xoài mít dừa cao Đời mắm tuy vô ích nhưng không uổng Như là lính ngoài mặt trận vậy mà Họ ngã gục cho kẻ khác là con cháu họ hưởng con, con sắp được hưởng rồi, sao lại muốn bỏ mà đi? Và lại, con không thích hy sinh chút ít cho con cháu của con hưởng sao? Thằng Cộc nhìn lại ông nội nó, và thương không biết bao nhiêu, ông già đã bỏ mồ mả ông cha để hỉ hục 5 năm trong đồng chua nước mặn của ổ heo. Phải, cứ theo dự đoán của gia đình, thì nó sắp được hưởng, tuy không nhiều, mà rồi sẽ nhiều Nó nắm chặt tay ông nội nó Và thấy nội nó giỏi quá Ông có biết chứ nho kia mà Ông ơi Nó than Nhưng bụi chàm buồn quá 
tràm sẽ khỏi buồn nữa. Năm tới đất thuần, ta làm 30 công và sẽ gọi dân cấy ở xa để phụ lực. Rồi tía con sẽ cưới vợ cho con, rồi thiên hạ sẽ bắt trước tràm tới đây mà phá rừng. Vùng ổ heo sẽ sầm uất vui biết bao nhiêu. Tràm hết buồn vì sẽ đẻ ra cau dừa xoài quýt đầy nhà. Nước sẽ ngọt một khi đất thuần. Và sẽ có chè ăn. Ông nội cười ha hả mà rằng, gì chứ chè thì sẽ có lưu bù. Mà ông nội nè, cưới vợ làm sao được, ai thèm về ổ heo? Hai năm nữa, người ta sẽ đồn đất ổ heo thuần. Những kẻ nghèo khó như ta chỉ mong được tới đây. Ông nói điều này, không biết con hiểu được hay không, là tổ tiên ta ngày xưa từ miền Trung tràn vào đây đều chịu số phận là cây mắm cả. Từ xứ Đồng Nai nước ngọt tới đây, ở đâu cũng hoang vu cả. Họ đã ngã dạp trong chốn ma thiêng nước độc này để lót đường cho con cháu họ đi tới, y như là đàn kiến sung phong, tốp đầu liều chết đuối lội qua lộ nước rộng đắp đường để làm cầu cho bạn đi sau vào nơi có chất ngọt. Tất cả mấy lớp tiên phong đầu đều ngã gục như rừng mắm, rồi ông sơ ông cố con ông nội đây là tràm mới kiếm được miếng ăn. Tía, thằng cọc lo lắng, không biết tía nó sẽ làm tràm như nó được hay không, và kêu tía nó bằng một giọng thương yêu chiều mến hết sức. Thôi nhổ xào đi, về cho kịp con nước, ông nội ra lệnh. Ông nội vui vẻ quá. Ông bỗng nhớ sực lại những câu hò của thế hệ người tiên phong đi khai thác Đức Hoang ở miền Nam mà ngày nay thế hệ tràm không hát nữa. Ông cất giọng khàn khàn lên. Hò ơi, rồng trầu ngoài Huế, ngựa tế đồng nai, nước sông trong sao cứ chảy hoài, thương người xa xứ lạc loài đến đây. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe chuyện ngắn của tác giả Bình Nguyên Lộc Rừng Mắm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.